отродья, нарко, терзали наш мир, созданные ненавистью и злобой. Против человечества ее темные агенты были брошены. Ну и бредятина. Я Трутень Колян, моя жизнь никчемна, я ничего не умею, только жру, сру, сплю и умираю. Однажды принц сказал мне, что я умру из-за феромонной отмены, или меня съедят голодные бандиты, если меня выгонят из улья. Когда на наш улей напали, я решился на отважный шаг, спиздить казенные инструменты, но охраны сразу пресекла мои действия криминального характера. Мне не доверяют даже самую простую работу, а все остальные трудные принцы смеются надо мной. Разве это жизнь? Я покинул это место раз и навсегда. У меня будет самая вкусная еда и дом с видом на рудники с рабами. А еще я хочу, чтобы все в этом улье сдохли. И вот я скитаюсь в поисках лучшего места. Мой путь лежит в безродной. На пути к городу местные ребята предложили мне свои услуги по облегчению моего вися. В чем я вежливо отказал и решил незамедлительно удалиться. Охрана безродного не пустила моих компаньонов за ворота. А я спокойно пробежал в город и начал знакомиться с инфраструктурой. Меня привлек один бар, где я начал изучение ассортимента бармена, поскольку денег у меня не было, а работать я не хотел. Нужда заставила меня посягнуть на сундук, после чего местная охрана выпроводила меня из заведения и посадила в клетку, вдобавок назвав меня мусором. Они еще не поняли на кого подняли руку, как только я выберусь из клетки. Я. Я. Убегу туда где можно воровать и не получить за это пизды. Вскрыв горе замок я решил тихо уйти, но внизу меня встретили хранители порядка. Да в пизды, они опять посадили меня в клетку. В этот раз я решил просто отсидеть срок. После освобождения, я решил позаимствовать палку у туманника и начать тренироваться. Во время тренировки я увидел как кто-то пиздится и побежал на разборке, в одном из гиблых дворов. Я подцепил кучу туманников которым очень понравилась моя палка. Дикие жуки украли меня вместе с палкой, и унесли в неизвестном направлении, туман, заросли, пленники на шестах, целый рой туманников, жуки жрали еще живого бандита, да меня быстро дошло что меня ждет такая же участь, но этот ужин я вынужден пропустить, когда я подбежал к воротам. Охранники сразу начали пиздить туманников. Решив что лишними навыки владения оружием не помешает я начал помогать охране с туманниками. Но и упустить возможность разжиться палками я не мог. Вместе с палками я решил взять себе туманника по имени Боря. Исключительно из-за тренировки взлома я открыл клетку с туманником. И присвоил себе еще одну палку. На крыше магазина я аккуратно положил барю и принялся лечить свои раны и ссадины. Как вдруг пришел бессердечный охранник лавки и похитил Бориса. Но меня больше волновала целостность аптечки, которой не хватило на ногу. Теперь я вынужден ковылять. Разглядывая протезы в магазине скелета, мне приглянулась одна нога. Под покровом ночи я одолжил ногу разведчика спецкачества. И вот у меня отнялась нога на которую у меня не хватило медикаментов. Передвигаясь как земляной червь, влечья за собой бессмысленное существование, я услышал истошные вопли, которые доносились из тумана, эти жуки опять кого-то едят. Возможность нажиться на чужом горе я упустить не мог, ожидая полную потерю ноги, я полз изо всех сил. На полпути меня подобрали жуки и я был готов к съедению, ведь без рабочей ноги далеко не уползешь. Меня притащили прямо к еще живому охраннику из безродного, не бывает худо без трупа в хорошем снаряжении, осталось только выжить. Когда туманники ушли на охоту, я начал рвать веревки что заняло некоторое время, после удачного освобождения я пополз с объектом в броне охранника, весь костюм с маской в комплекте были в неплохом состоянии, 
чему я был очень рад и незамедлительно полз к этой туши. Сняв маску, броню, штаны, и украв меч, после удачного акта мародерства я поспешил удалиться отсюда настолько быстро, насколько это возможно. Прибыв в город я начал активно промышлять криминальным делом, то есть пиздил все подряд, на чем меня и поймали. Сначала меня просто вынесли из магазина, а потом начали бить толпой и отрубили ногу, на замену которой я поставил протез, и какое-то время я просто лежал. Восстановив силы с новой ногой, я начал тренировки на туманниках, которые только и делали, что пытались принести в жертву их принцам, но правда ничего кроме пиздюлей я не получал. Мои карманы пусты, наученный горьким опытом воровства, я решил, что нужно зарабатывать честным трудом, добывать и продавать руду, спустя время я добыл немного железа. По пути в бар, ко мне пристал хилый трутень, его зовут Деб. Он поведал как был от хуй сошен всеми в мире и теперь ошивается тут, кого-то он мне напоминает. И вот я пришел в бар, подойдя к бармену, я продал свои неукраденные вещи, и закупился едой на несколько дней вперед. Следующим местом посещения был магазин с броней, где мне приглянулась одна вещь, но покупать я ее не стал из-за нехватки вырученных денег. Я пошел тренироваться на туманниках, но бой был нечестный, сначала меня пиздили всего трое, но потом один позвал еще одного и я решил отступить из-за значительного перевеса силы выбитой левой руки. Настал тот момент, когда мне нужно покинуть безродный, а ведь он мне стал родным, туманники каннибалы, Боря, я буду скучать по тебе. Стопка. Я на территории святой нации, главное не получить пизды от паладинов. Видимо столкновения не избежать, я слишком слаб для прямого противостояния с воинами окрана, я слышал что святоши делают с жуками вроде меня. Меня ждет рабство. Когда я попытался встать с земли и подобрать оружие, меня избили и понесли к стопке, надеюсь в ближайшие дни. В город не заявится один из патрулей, который забирает заключенных на шахты. Посадив меня в местную тюрьму, святоши оказали медицинскую помощь, чтобы я был пригоден для работы с киркой. Я не планировал сидеть в клетке и дожидаться, когда на меня повесят клеймо раба. Под покровом ночи я взломал замок и незамедлительно покинул здание. К моему несчастью мой побег не остался незамеченным, сбежалась вся охрана и мне осталось только бежать со всех ног. Забрав бердыш, я побежал в случайном направлении, несколько метров для приличия за мной гналась толпа, но спустя время бежали только двое. Проходя через возрождение в компании охраны, я наблюдал веселую картину, шики, без рогов и в кандалах, добывая труду. Очень потешно ха ха Солнце светит, труд не пашут, вот такая доля наша. На выходе из Возрождения, меня приняли паладины, заковали меня в кандалы и сняли все снаряжение, но я не сдамся. Я не покорюсь, нет. Я начинаю восстание рабов, прямо сейчас творится история падения Возрождения. Место страдания, кандалов, неволи. Давай лысая женщина, беги, мы освободим всех заключенных в этом бездушном карьере, где умирают обычные люди и жуки. Ну и шики, тоже. Вернись, темный зверь! Ха-ха-ха-ха-ха, поцелуй мой зад окран. Меня ничто не остановит. Забрав все свое снаряжение, я двинул прочь от возрождения, рабы оказались слишком тупые и слабые, главное что я жив. Отсиживаясь в заброшенном доме, я думал о том, что со мной происходило в последнее время, вспоминая как меня поймали и тащили по карьеру, промывали мозги своими учениями и забрали всю одежду и оружие, сон на земле, тюрьма, рабство, узники и побег, может зря я бросил тех рабов? Не думаю, кто мне и поможет в борьбе со святой нацией так это отщепенца. Во время разговора с лидером, я начал подумывать о союзе. Мда. 
Лучшим вариантом будет просто обворовать их. Черт, у них даже вещей хороших нету. Закончив с отщепенцами я решил дальше бродить от поселения к поселению. По пути я заглянул в магазин, где свистнул маску и броню. Крепыш, ты из какого улья? Я из западного. А я из южного. Ой, а чё охуел? Я ненавижу южный улей. Ой, сдохни. Крепыш не оправдал свое имя, но у него были друзья, которые отомстили за жука. Во время миграции, мои похитители столкнулись со святой нацией. Это отличный шанс удрать в пыло сражения, но мне слишком интересно, кто выйдет победителем. Этот раунд явно за гранитами. У самураев нет шансов против такой толпы. Интересно. Смогу ли я когда-нибудь противостоять такому количеству врагов? В надежде на то, что меня не заметили, я хотел обобрать пару солдат. Но мои действия сразу пресекли, когда святая нация ушла. Остались только ослабленные самураи. Но и те ушли, а я решил украсть святошу, видимо какая-то важная шишка. Избранными просто так не становится, ведь так? Принеся дедушку в руины. Я начал оттачивать свои навыки на нем, что ему, конечно, не нравилось. Я держал деда в заброшенной лачуге несколько дней, иногда ходя за брикетами в местную деревню. Я узнал, что деда зовут Игнат. Он со своей свитой приводил рабов в шахты и фермы. Тем самым мои догадки насчет его статуса важности подтвердились, чему я был очень рад. За все дни тренировок я стал лучше отражать атаки. А Игнату становилось все хуже. Наверное, я бы тоже изогнулся, если бы жил в руинах и не ел. Чем сильнее я держал оружие, тем больнее деду доставалось. Так жить я ебал. Лучше сдохну. Игнат, ты охуел. Вернись. а а, -а, 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 -а ебанутый рой. А дед крепкий оказался, пора в путь. Я решил составить компанию таким же путником, как и я. У них еще был костепес по имени Сошке. Не успел я заглянуть на аваньпост, как меня сразу выпроводили обитатели данного места. Дождавшись, когда этот грубиян идет, я решил скрытно проникнуть внутрь. Оказавшись в помещении, меня сразу начали выгонять на улицу. Не выдержав такого отношения к себе, я решил преподать ему урок. Дружки моего обидчика начали смешивать меня с говном. Оказывать сопротивление было тяжело, тренировок с Игнатом было недостаточно. Но тут пришел рвач и пожрал негодяев. Придя в себя, я зашел в комнату с ящиками и начал делать то, что умею лучше всего. Потом я решил вычистить крышу от арбалетчиков. Закончив с аваньпостом, я двинул к городу Шоботай. Подходя к воротам, я увидел акт лишения свободы. Я больше не окажусь на их месте. Надеюсь, тут приветливый народ. Зайдя в магазин с броней, я положил глаз на куртку спецкачества. В очередной раз, я взломал ящик, и украл куртку. В местном баре я подслушал разговор двух путешественников о пепельных землях. Очень интересно. По наводке одного гопника на шелушилью, я отправился в дом кожи, но сначала мне нужны протезы, которые я мог достать в ровной лагуне. Качество протезов оставляет желать лучшего, но я за них не платил. Выйдя из поселения, я был настроен получить пизда от горилла и роя. В бою, наши лезвия зазвенели, а древка затрещала. Но этот раунд не за мной, прибыв в дом кожи. Я начал искать то, зачем пришел. 
внутри штаба. Я познакомился с Савантом. Он поведал мне о действии пепельной золы на разум людей. Ну и о, трехах, найдя шелушелью на втором этаже. Я начал болезненный процесс ампутации конечностей, но забыл снять броню. После процедуры я прикрепил протезы на места, где раньше были руки, и остановил кровотечение. Затем я встал на новые ноги, восстанавливаясь от ран на кровати. Я думал что буду делать, спижу савант и сдам его за награду. Похитив спящего Женеземца, я побежал на территорию союзных городов. Саван попрощался с Надати, моделью Мита, курткой с латами, и остальным добром в его карманах. Ты когда-нибудь встречал краборожденного, по имени Эдик? Нет. А про подвиг Хероси знаешь? Нет. Ну а про Толяна, который со своей бандой, победили жесть кулака. Кто все эти лохи? Я в одиночку убью лорда Феникса. Я сдал Саванта за 80 тысяч катов. Я в клетке, а у тебя целое состояние, что ты будешь делать с такой суммой, если не секрет? Ну, даже не знаю, куплю еды в дорогу, и навещу скелета в безродном. Так я и поступил, у моего друга были хорошие протезы, которые я впервые, не своровал. Пришло время устроить первый налет на башню святой нации, когда-то я должен был это сделать. Напав на часового вышки. Я начал процесс вскрытия его железного панциря, на звон мечей выбежал еще один святоша, а вскоре из-за тревоги, на подмогу примчались остальные обитатели башни. Вот тогда-то я и понял что могу получить пиздюлей, может зря я начал огрызаться на сектантов. Врубив меня, акрониты вернулись в башню, а я начал перебинтовывать свое покалеченное тело чтобы получить очередную порцию ударов мечом по хребту. Полуубитый, и отпищенный, я пополз в сторону заброшенной лачуги. Я решил придумать грамотный план по зачистке этой злополучной башни, но я ничего не придумал. Вновь подняв тревогу, я начал раскидывать ослабленных окранитов, и звонко затрещали святые нагрудники фанатиков. Один за другим, они падали на сырую землю, захлебываясь в своей крови. После боя, у меня появилась идея посадить всех святош в клетки, подбирая будущих невольников. Я боялся что клеток не хватит, но поместились все, и даже одна клетка была пустой. Ты должен быть в кандалах, темный зверь. Оглянись, все твои сослуживцы в клетке, и я буду навещать вас. Только ради того, чтобы поглазеть на ваши хилы от истощения туши. Га-га-га-га, какой я злой. Первая точка святой нации зачищена. Когда фанатики найдут в клетках своих людей, они объявят на меня охоту. Интересно, сколько будет стоить моя голова. Хорошему воину нужны хорошие штаны, лучшего качества. После ночи в баре, я двинул в безродный, чтобы прикупить новые протезы у скелета. Заменив старые ноги разведчика, на тихие, лучшего качества, я посетил башню воров Шинаби, на входе их главарь потребовал 10 тысяч катов за сомнительные привилегии и поддержку, так меня еще никто не пытался наебать. 10 тысяч катов, нашли долбеба, ха-ха-ха-ха. Ай бля. Господа не бейте. В баре, я получил наводку на затопленный магазин, где живет король доспехов, куда я собственно и отправился. На удивление, в такой заднице кто-то правда живет, рассматривая все что было, я решился купить пару вещей, и пошел бить святош. Во время моих похождений я наткнулся на святую шахту, пора укусить медведя за жопу. В процессе взлома кандалов, меня заметили окраниты, я решил не отступать, слишком много вещей в этих бараках пропадает зря, да и поставки руды на нужды секты нужно немедленно закрывать.
после восстания рабов. Пришли пыльные бандиты. Вообще они ребята веселые. Но рабов я в обиду не дам. После расправы, о себе заявили святоши, которые даже на ногах не стояли. И еще одна точка стерта с земель окрана, но это только начало, следующая цель, ловушка нарка. Приближаясь к месту назначения с беглыми рабами, наша компания была атакована, сначала все шло хорошо, но пошел кислотный дождь и начал разъедать кожу всех, кроме меня. Из-за отсутствия нормальной одежды рабы страдали больше всех. Компаньоны мертвые, а это значит, что придется полагаться только на себя. Скрытно передвигаясь по территории базы, я был замечен несколькими паладинами, которые принялись ломать небало. Отлеживаясь на полу, я услышал звон лезвий за стеной дома. Это был одинокий техохотник, который неплохо давал отпор моим обидчикам. Недолго думая я побежал на помощь моему железному спасителю, но они взяли нас числом. После починки протезов и обработки ран, я принес скелета к воротам Аваньпуста, и начал убивать арбалетчиков вместе с обычными стражами. Я живем вырву твое темное сердце, прямо из груди. Ай бля, не писть. Пока я спал в руинах, меня пленили паладина святой нации. Мне это даже на руку, ведь легче всего победить большого зверя изнутри, скрыв ему брюха. Снова оказавшись в клетке, я познакомился с тех охотником по имени Нута. Недолго думая, мы решили пуститься в бега и я начал вскрывать наши замки, но охранники помешали нашему побегу, пока скелета возвращали на место я убежал. Спустя время, паладины догнали и схватили меня, во время атаки ниндзя на щит экрана, я хотел ускользнуть, но потерпел неудачу. Снова устраив побег, я с моим железным другом, решили дать бой отряду вооруженных до зубов паладинов, которые без труда начали подавлять нашу агрессию, и посадили в клетки. Не желая отсиживать срок в неволе, я взял меч и начал бороться за свою свободу. Выгрызая путь на волю, я смог забрать своего друга тех охотника, и мы побежали как можно дальше от этого места, в компании нескольких паладинов, которые быстро отстали от нас. Зубреди на святую ферму. Мы выкосили всех обитателей хижин, и скелет решил попиздить меня из-за скуки, оказывается это был не Нута, а другой скелет которого принесли паладины, это означало то что мне придется вернуться за настоящим техоохотником. Когда уже скелет, избивал травоядное, я решил избавиться от одной проблемы, как их стало две, с пришествием голодных бандитов. Из-за травм полученных от робота, меня быстро отправили в нокаут. Когда бык вырубил скелета, я решил действовать, положив обездвиженного в одну из лачуг. А после продолжил добивать остатки бандитов. После первого нокаута, бандиты дали понять что просто так я с ними не расстанусь. Подождав когда на нас не будет светить солнце, я решил незаметно вырубить всех недоброжелателей. Перед возвращением в щит, я решил прикончить всех в кулаке экрана, 
где меня очень радушно приняли здешние жители. Вырубив первый отряд, я проник за ворота, ликвидация населения началась с казарм, и там же закончилась. В этот раз побег осложняло наличие охранника у клетки, но ему надоело стоять, чем я незамедлительно воспользовался. Спустившись вниз, я принялся взламывать и обчищать все ящики, в одном из них я нашел неплохой святой нагрудник. По пути к постам арбалетчиков, мне пришлось выкосить почти всех паладинов базы, что у меня без проблем получилось. Кто-то умирал от кровотечения, а кому-то повезло лишиться ноги. Завершающий этап. Отстреливать приходящих в сознание фанатиков. Меня прикрывал изгой святой нации. Я встретил его, когда был отпищен и посажен в клетку. После выпила всех святош. В кулак как рано пришли самураи из союзных городов. Тут я закончил. Пришло время вернуться в щит экрана. Мой визит на базу не остался незамеченным, на меня ополчились несколько охранников ворот, также выпили фарбалетчиков, я направился в казармы, где меня уложили на лопатки. Оказавшись в клетке, я встретил Нута, он ждал меня. И он дождался, ну или у него просто не было выбора. Первая попытка побега провалилась с треском моих костей. Вторая тоже не принесла результата. В третий раз мы подготовились, и кое-как зачистили нижний этаж этого уже родного здания. Уже собираясь уходить, я увидел казарму, где проживал, инквизитор Волтона, за его жопу назначена награда 40 тысяч катов, его оставить я просто не мог. Утром я обнаружил инквизитора застрявшим в стене, кажется у меня появилась идея, я зарядил турель и начал стрелять по святоше, спустя несколько часов, у инквизитора вырвало руку, а вскоре и сам фанатик упал от боли, обобрав пленника, я понес его на территорию союзных городов. Эй шеф, у меня тут есть одна персона для которой у вас должно быть местечко, не за даром, конечно. В одном из баров, я услышал о том, что разозлил Святош проделанной работой, а именно разгром двух крупных баз, и похищение Инквизитора. После прибытия в город Трау, я открыл ворота башни, в которой находится большой беловый горилла, в одиночку завалить обезьяну мне не удалось. Поэтому мне пришлось выманить чудовище за пределы башни, после побоев погибли почти все обитатели траура, но это того стоило, я понес побитую обезьяну и положил ее на кровать, а сам лег на соседнюю, спустя время я начал тренировать удары на обездвиженном животном. Закончив тренировку, я решил увеличить силу, путем таскания черной гориллы. Во время путешествия, я наткнулся на караван Роя, торговец чуть ли не насильно пытался впарить мне сраный фонарь, но я отказался от его предложения. После убийства караванщиков, я решил обворовать мешки с едой и прочими ценностями, после акта мародерства, я отправился дальше бегать с гориллой. Достаточно набив руку во время моих похождений, я пошел штурмовать стопку, один из городов на территории святой нации, и вот наступил день, когда стопка существовала как город святой нации, одного за другим я складывал паладинов как карточный домик. Арбалетчики тоже почувствовали вкус лезвия моего надати. Получается это ты последний подсос Феникса, помимо хранителя пламени конечно же. Охрана! Схватить его! 
шестерки инквизитора среагировали так же быстро, как я оказался в клетке, что помехой для меня конечно не было. После того как покинул клетку, я решил выбросить оружие инквизитора. Спалившись, я решил порешать всех паладинов, а после схватки похитил инквизитора. Ставлю 10 тысяч катов на то, что стопку скоро захватит Шики. Куда ты меня тащишь? А это место тебе понравится. Там живут храбрые воины, и нет преступности. Этот город называется Скуин. Пройдя таможню у ворот, я сдал Святошу в местную тюрьму, где его приняли с распростертыми объятиями. Зубредев болотный городок, под названием Акула. Я начал осматривать здание. По пути в бар до меня докопался гопник. Что-то мне подсказывает, что я его больше не увижу. Глянь сюда, Маргери, это же хрена в тумане. Тронешь меня, попрощаешься с пальцами. Э, мы сели на мель, не повезло, игрок. Чё, у меня ничего не осталось. Но это же был чистый слиз, чистый слиз. В следующий раз научишься играть, дилетант. Я не тяну слизы, это слизы тянут тебя. Не вали все на слизы, мы все знаем, что ты мухлюешь крупье, тебе сейчас повезло, что ты за стойкой, ты вернешься, к ночи ты приползешь назад, чтобы сыграть еще раз, как ты всегда делаешь, ее не просто так называют катунские ползуны. Я хочу сыграть. В игре без внятных правил и подозрительном крупье, мне пришлось полагаться только на удачу, спустя несколько раундов, я ничего не заработал, но и не потерял. То есть ты, хочешь выкосить столицу святой нации, и убить лорда Феникса? Да, и у меня есть план. Вот она, столица святой нации. Даже если я вырежу весь двор, мне могут помешать пришедшие с похода в другие святоши. Ими займется та самая горилла из башни. Скинув гориллу в ворот, я приступил к зачистке охраны. Рядовые солдаты и турельщики не оказывали должного сопротивления, почти без ранений я принялся за зачистку простых жителей, и полуживой охраны, когда горилла не впускала лишних людей за ворота. А святой лорд Феникс, на нас напали, оборона почти прорвана. Что, сколько их там? Армия союзных городов или что-то похуже? Один трутень. Эй, Феникс, привет от детей нарка. Преодолев последние ворота, у меня возникла мысль войти в одну из вышек, где меня радушно встретили арбалетчики и паладины, а горилла была еще жива. Под покровом ночи, я посмел проявить дерзость, спиздив оружие лорда, но из-за случайной последовательности событий, проснулись абсолютно все, чтобы набить мне ебалы за своего владыку, прекрасно понимая, что с таким числом мне не справиться. Я решил удалиться с поля боя, за мной погнался только Феникс и Часовой, когда остальные двух метров не пробежали. Воспользовавшись моментом, я вырубил, а потом спиздил лорда и снял с него нагрудник. Полежи пока здесь. Несмотря на то, что лорд лежит в коме, я продолжил выкашивать дворы в городе, потому что где-то здесь обитает его главная шестерка хранитель пламени. После нескольких боев, подпевала появился с отрядом на который напала горилла, переманив хранителя на себя а я отрубила ему руку, что снизило его способность махать оружием, но вот он ощутил вкус острия на своем теле. Во время замеса я закинул на плечо шестерку и побежал прочь из столицы, остальных добьет горилла. Прибежав к месту, где был оставлен лорд, я бросил хранителя умирать под палящее солнце. Он это заслужил, так же как и его объект почитания. Осталось украсить этот торт из трупов, вишенкой в виде лорда Феникса. Я долго думал, что с тобой сделать. Сначала меня посетила мысль запихнуть тебя в шелушиль, но у меня есть идея получше. Я буду перерожден. Феникс будет жить. Ага, скажи это туманникам.
Лорд Феникс мертв, что теперь? Я хотел самую лучшую еду, дом с красивым видом из окна, но это все мелочи, меня переполняет пустота. Столица святой нации теперь принадлежит союзным городам, а тронный зал лежит в руинах. Я обречен скитаться по пустыне в поисках новых приключений. Может мои братья из Улии были правы насчет последствий изгнания? Мой Улей. Точно. Ты слышал новость про то, что святая нация пала, а лорд Феникс мертв, говорят это дело рук армии вырви глаза, а может восставших скелетов. Самое странное, что в городах Святош нашли только трупы фанатиков, но тел противоборствующей армии нет. Слушай внимательно, сейчас я поведаю об обычном трупне, которого все унижали. 